Continuamos con las informaciones. El director de la Policía Nacional descarta el robo en los asesinatos ocurridos durante este fin de semana en diferentes partes del país. Tenemos a nuestra compañera Patricia Dipré con los detalles. Buenas tardes, Patricia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Laura. El esclarecimiento de los hechos de sangre que involucraron la muerte a tiros de seis personas durante el fin de semana, una pareja de esposos en Arenoso y lo, el asesinato de cuatro miembros de una misma familia en el municipio de Guerra. Comienza a ver luces. El director de la Policía Nacional enfatizó que en ninguno de los casos hay evidencias de que pudo tratarse de robo o asalto. Escuchemos las declaraciones de Ney Aldrin Bautista. Como siempre tengan ustedes la certeza, la confianza en nuestro proceso de investigación que antes de lo más breve posible nosotros estaremos dando una respuesta completamente de todo. Eh, esa investigación avanza. Los investigadores no han parado, no han dormido en ese proceso para el esclarecimiento de ese hecho. Entonces, tengan ustedes la confianza de que nosotros estamos montados en el carril de adentro. Eso no tiene que ver de que con atraco ni nada de eso. Igual lo de... Lo de Arenoso, eso no tiene que ver con atraco ni nada de eso. No, 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 no. Y en su momento, nuestros investigadores estarán dando puntualmente los detalles de dicho hecho. Asimismo, hizo referencia al caso donde fue abatido un recluso que se habría fugado en un hospital en Nagua y señaló que personalmente pidió al Ministerio Público iniciar el proceso de investigación sobre este tema. El pasado sábado, el jefe del Cuerpo del Orden emitió un memorándum con la suspensión de los agentes involucrados. Reiterar que por el caso de guerra, los fallecidos fueron identificados como Roberto Confesor Iche Zapata, de 44 años, quien conducía el automóvil, Pablo Roberto Celedonio, de 42, libradas a Zapata, Eladia Sabina de la Cruz, de 41 años. Mientras que la pareja de esposos abatida en Arenoso fueron identificados como Walter Peña, de 30 años, y su esposa Florani Lajara, de 28. En otro tema, hizo referencia al despliegue de agentes policiales por las diferentes fiestas populares que se realizarán para recibir el año y detalló que más de 5.000 agentes estarán distribuidos en el territorio nacional en estas actividades. Más adelante estaremos llevando un reporte ampliado con estas informaciones. De momento son los detalles que tengo desde el Palacio de la Policía Nacional. Retorno con ustedes a nuestros estudios. Gracias, Patricia, por esas informaciones. Muy buenas tardes.